നുകരല അറിവിന്റെ തീരം അറിവിൻ തീരം എന്നതാണ് ഇതിന് ടൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി വിജയം കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് അള്ളാഹു ഈ സദസ് അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ ഒരു അലിമിന്റെ മജിലസിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉന്നതമാണ് സ്വർഗ സമാനമായ സദസ്സുകളാണ് അലിമിന്റെ മജിലസ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഒരു സ്വർഗ സമാനമായ സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന ബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്കൊരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു അലിമു പറയുന്ന ആളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നിനക്ക് സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ പോലും എത്രയോ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മഹാനായ അബുല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നതായി നാം റാസു അലി അള്ളാഹു അൻഹു തന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഒരു പറയുന്ന ആളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഒന്നും ബൈഹാട്ട് ആക്കാൻ ലഭിക്കാതെ ഒന്നും തിരിയാതെ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ അവന് പോലും ഏഴോളം മഹത്വമുണ്ടെന്ന് മഹാനപുറകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു മജിലിസിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ തിരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് ഏഴോളം മഹത്വമുണ്ടെന്നാണ് എന്നാൽ ഒരു സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയാലോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മഹാനവറുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് ഇത്തരം സദസ്സിലിരുന്നാലുള്ള ഗുണം അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെതാണ് ഒരു മുത്തഅല്ലിമിന്റെ ഫലുല് ഇത്തരം സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നാൽ ലഭിക്കുമെന്ന് എന്താ മുത്തഅല്ലിമിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും നരകമോചിതരായ ആളുകളെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ സുഹാബത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അവർ മുത്തലിമീങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ഒരു മഹത്വം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുകയാണ് ഇത്തരം അല്പ സമയം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ പിന്നെയോ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ വന്നിരുന്നാൽ അയിമ പറയുന്ന സമയത്തെങ്കിലും രണ്ടു മണിക്കൂർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ തെറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ തെറ്റിന് തൊട്ട് അവൻ ബന്ധസ്ഥനാണ് ഈ സമയത്ത് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ഞാമത്താണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മറ്റൊന്നെന്താണ് മാതാമയൂനു ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ 
ഇതൊന്ന് കേട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ എത്ര സമയമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ സമയം മുഴുവനും മഹാൻവറുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അത് വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിശാലമായി പറയുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ സദസ്സിൽ ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതൊന്നും ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ വന്നിരുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന ആൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് എന്നാൽ ഇൻഷ അള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധ്യമാകും അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷ അള്ള അതിനുള്ള പ്രതിഫലം എത്രയാണ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനോ വിശദീകരിക്കാനോ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഹൈറാത്തുകളും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അനുഭവിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പിന്നെ ബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ വിഷയം നെയ്യത്താൻ ഏതൊരു കർമ്മം സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കിലും ഒരു നല്ല നെയ്യത്ത് അത്യാവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇന്നമൽ അമാലു ബിന്നിയാത് എല്ലാ അമലുകളും സ്വീകാര്യമാകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാകുന്നത് ബിന്നിയാത് നെയ്യത്തുകളെ കൊണ്ടാണ് എന്താണോ നമ്മൾ കരുതിയത് അതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നെയ്യത്തുകളാണ് അമലുകളുടെ വണ്ണ വലിപ്പങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടമില്ല അവൻ വലിയ ഒരുപാട് നീണ്ട നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് ഒരുപാട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവനാണ് അവന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് തസ്ബീഹ്മാല മാറാറില്ല എപ്പോഴും അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരുത്തനെ വിലയിരുത്താനും ഒരുത്തനെ നല്ലവനായി കണക്കുകൂട്ടാനും നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ എന്നാൽ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ അമലുകളുടെ വണ്ണ വലിപ്പങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയ പരാജയങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നത് അവന്റെ നെയ്യത്തുകളാണ് അതാണ് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ നെയ്യത്തുകളും നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടമില്ല പിന്നെ എവിടേക്കാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് കാരണം മഹാനായ ഇമാം പറയുന്നത് അത് നീയത്തിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമാണ് ഹൃദയം നീയത്ത് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് ഹൃദയം അവിടേക്കാണ് അള്ളാഹു നിന്റെ നോട്ടം അതല്ലാതെ നിന്റെ നീണ്ട പ്രസംഗങ്ങളോ നിന്റെ നീണ്ട ഉപദേശങ്ങളോ നിന്റെ നീണ്ട നിസ്കാരങ്ങളോ നിന്റെ നീണ്ട തുസ്ബീഷുകളോ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണമോ അതിനേക്കൊന്നും അള്ളാഹു നിന്റെ നോട്ടമില്ല ഈ അമലുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ ഹൃദയം എവിടെയാ അവിടേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലേ എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നല്ലവനാണോ അല്ലേ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരാളെയും വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് കാരണം അത് നെയ്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമാണ് നെയ്യത്ത് ഉദിച്ചുയരുന്നത് അത് കൽബിലാണല്ലോ അവിടേക്കാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് 
അപ്പൊ നാം നിസ്കരിക്കുന്നത് അത് സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് ആ സമയത്തുള്ള ഉദ്ദേശം അതിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല നെയ്യത്ത് ഏത് അമലിലും നിലനിർത്താനുള്ള തോഫിയത്ത് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് അമലുകളുടെ വണ്ണ വലിപ്പങ്ങൾ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ റുദ്ധ അമലും എത്ര എത്ര അമലുകളാണ് എത്ര എത്ര ചെറിയ അമലുകളാണ് നെയ്യത്തുകൾ വണ്ണമാക്കുന്നത് വലുപ്പമേകുന്നത് ചെറിയ അമലായിരിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് വണ്ണമായ വലിപ്പമുള്ള വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലായിരിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണം പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളിലൂടെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി വരുന്ന ഹദീസുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ മറ്റു മഹാന്മാര് പറയുന്നു എത്രയെത്ര വലിയ അമലുകളാണ് നെയ്യത്തുകൾ ചെറുതാക്കി കളയുന്നത് നമ്മളുടെ നോട്ടത്തിൽ വലിയ അമലായിരിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് നിസ്സാരമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അതിന് ശിക്ഷയായിരിക്കും എന്ന് മഹാന മഹാന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ എത്ര ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ അമലായി നമ്മൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്യത്തുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഉദാഹരണം പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ശഹീദായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അമലല്ലേ സ്വശരീരത്തെ സ്വന്തം മക്കളെ സഹധർമ്മിണിയെ സമ്പത്തിനെ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആ വലിയ അമലില്ലേ ആ അമല് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദായ മനുഷ്യനെ നാളെ ക്യാമത്നാലിൽ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെന്നറിയോ കടുതക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടവനെ എന്നാണ് കഴുതക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടവനെ എന്താണ് അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഈ ഹദീസ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര വലിയ അമലാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ ശത്രു തന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അയാളെ അയാളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയും അയാളെ പരാജയപ്പെടുത്താനുമുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന ശത്രുവിന്റെ കടുതയെ കണ്ടപ്പോ അയാളുടെ കുതിരയെ കണ്ടപ്പോ അയാളുടെ ശ്രദ്ധ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഇയാളെ കൊന്നാൽ ഇയാളുടെ കുതിര എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഇയാളുടെ ഈ വാഹനത്തെ എനിക്ക് ലഭ്യമാകുമല്ലോ എന്ന് അയാൾ കരുതും ആ കരുതിയെ അയാളെ കുറിച്ച് നമ്മളാരും അറിയില്ല നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു അയാൾ ഷഹീദായി എന്ന് അയാൾ ഷഹീദായി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറയും വലിയ പ്രതിഫലമാണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്നാൽ അത്തരം ചില ആളുകളെ നാളെ കയാമത് നാളിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് കടുവക്ക് വേണ്ടി കുതിരക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടവനെ എന്നാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവിടെ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ അയാൾ വലിയ അമലാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുക അതിനിടയിൽ ആകസ്മികമായ അയാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അയാൾ ഷഹീദാണെന്ന് വലിയ പ്രതിഫലം അയാൾ കരസ്ഥമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നാളെ ചില യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചില ആളുകൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര വലിയ അമലുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഈ ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് 
എത്രയെത്ര വലിയ അമലുകളാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവന്റെ നെയ്യത്ത് അത് ചെറുതാക്കി കളയുന്നത് എന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് എത്ര വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നെയ്യത്തുകൾ പ്രധാനമാണ് നെയ്യത്താണ് പ്രധാനം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സലഭുസാലിഹ്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രമുഖനായ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെല്ലാം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെല്ലാം അവരുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് അഴിമ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് അമലുകളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഷർത്തുകളും ഫർമുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം ആ കർമ്മം സ്വീകാര്യമാകുന്ന നീയത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനമായ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ വേറെ തന്നെ നടത്തുമായിരുന്നു എന്ന് സുഫിയാനു സൗരിയാഹു ആമല് പഠിക്കും നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആമല് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം നിസ്കരിക്കാൻ അറിയാം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാനും ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉമ്ര ചെയ്യാനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതിന്റെ നീയത്ത് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആരും പഠിക്കുന്നില്ല അതാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഓരോ അമൽ പറയുമ്പോഴും ആ അമലിന്റെ നീയത്ത് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് കൂടെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നീയത്തുകളാണ് പ്രധാനം അമലുകളുടെ വണ്ണ വലുപ്പമല്ല ഏത് ചെറിയ അമല് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രധാനമായ നീയത്ത് ഇനി വരുന്ന ഹദീസുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു മഹാനായ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവറുകളുടെ ഒരു ഉപദേശം എഴുതി കൊടുത്തേക്കുകയാണ് ഒരു കത്ത് ആ മെസ്സേജ് നമുക്കൊക്കെയും പ്രധാനമാണ് നമ്മളൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അറിയുക മനസ്സിലാക്കണം ഒരടിമക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുന്നത് നെയ്യത്തുകൾക്ക് അതിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് നെയ്യത്തുകൾക്കനുസൃതമാണ് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് അമലും ഏത് പ്രവർത്തനവും പരിപൂർണമായി അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നെയ്യത്തുകൾ പ്രധാനമാണ് നെയ്യത്ത് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രവർത്തനം ശരിയാവും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ തടസ്സങ്ങളും എന്തൊക്കെ എന്തെല്ലാം പല പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം പരിപൂർണമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഏത് കാര്യവും പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യവും നടക്കണമെങ്കിൽ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധ്യമല്ലല്ലോ ആ സഹായം നമുക്ക് പരിപൂർണമായി ലഭ്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീയത്തുകൾ പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് മഹാനവറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം പരിപൂർണമായി ഒരുത്തന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ നീയത്ത് പരിപൂർണമായിരിക്കണം നീയത്ത് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവായിരിക്കണം അവന്റെ ലക്ഷ്യം ആഹ്റത്തിലുള്ള പ്രതിഫലമായിരിക്കണം അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ആമലിന് എല്ലാ ആ കാര്യത്തിന് ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് റബ്ബിന്റെ പരിപൂർണമായ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് സാലിബുവിന് അബ്ദില്ല മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദുന്യവിയായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒരു അമല് ചെയ്യുമ്പോ അവന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റാരെങ്കിലും കാണണമെന്നാണ് എന്നാൽ റബ്ബിന്റെ സഹായം അവന് തീരെയില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അവന് പരിപൂർണമായും ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് സാലിബിബിൻ അബ്ദില്ലാഹിറലിയാഹു അൻഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മൊമിനിങ്ങളെ മൊമിനാത്തുകളെ നമ്മുടെ ഏതു കാര്യവും പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപൂർണമായി പര്യവസാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നല്ല നെയ്യത്ത് അത്യാവശ്യമാണ് 
ഏത് അമലിനും നല്ല നീയത്തുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിഷ്ഫലമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തരിക്ഷിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ അല്ലേ എല്ലാരും ഇവിടെ അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ <laughs> محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل پرأيو بيان من تطيب لليه آرنجل يدنجل مرتن الله وين ويندي الله وين پردفلم كامش چهند آرنجل سغند بوشيال جاء يوم القيامة ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സുഗന്ധം പൂശാറുണ്ട് അതൊരു അനുവദനീയമായ കാര്യമാണ് മുബാഹാണ് നിർബന്ധമല്ല ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം അതിന്റെ നീയത്ത് നന്നാക്കി ഒരുത്തൻ എന്താ നീയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്ന് ഇത് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ് അതിനെനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന നീയത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ സുഗന്ധം പൂശിയാൽ ഒരാൾ അത്തറു പുരട്ടിയാൽ അത്തറു തേക്കുമ്പോ ഒരാളുടെ നീയത്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ എന്നർത്ഥം നല്ലതാണെങ്കിൽ അവൻ നാളെ കിയാമത്നാളിൽ കടന്നു വരുന്നത് കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധപൂരിതമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരുത്തന്റെ നെയ്യത്ത് ഞാൻ നല്ല അത്തുറേക്കുന്നവനാണ് നല്ല സുഗന്ധം ഭൂഷുന്നവനാണ് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഒന്ന് ചൈനാവും ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒന്നും മേന്മ പറയണം ആളുകൾക്കൊന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് പറയണം റിയാ ഇന്ന് വേണ്ടിയാ ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ അത്തറു തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തറു തേക്കുമ്പോ സുഗന്ധം ഭൂഷുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള നെയ്യത്ത് ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുകയാണ് ചത്ത് ശവത്തേക്കാൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശവത്തേക്കാൾ മോശമായ വാസനയിലായിരിക്കും അവന്നാണ് ക്യാമത്നാളിൽ കടന്നു വരിക എന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ ഇതൊരു സുഗന്ധം പൂശുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇത് ഏത് അമലിനും തന്നെയാണ് അവസ്ഥ നെയ്യത്ത് മാറിപ്പോയതാണ് ഇതൊരു അനുവദനീയമായ കാര്യമാണ് ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സുഗന്ധം പൂശുക എന്നൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ നെയ്യത്ത് അള്ളാഹുനല്ലാതെയായാൽ അതിന് ആ നാളെ അവൻ കയ്യാമത് നാളിൽ വരുമ്പോ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശവശരീരത്തേക്കാൾ മോശമായ വാസനയിലായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നെയ്യത്താണ് ഒരു ആമിലിനെ വലുതും ചെറുതുമാക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല നെയ്യത്താണെങ്കിൽ അവൻ നാളെ കയ്യാമത് നാളിൽ വരുമ്പോ എല്ലാവരും അവൻ എത്തി നോക്കും ആരാണ് ഈ വരുന്നത് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് ആരാണ് ഈ വരുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും എത്തി നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നാളെ കയ്യാമത് നാളിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടുപേരും ചെയ്തത് സുഗന്ധം പൂശിയതാണ് പക്ഷേ സുഗന്ധം പൂശുമ്പോഴുള്ള നെയ്യത്ത് മാറിപ്പോയി നല്ല നെയ്യത്തിനെ കുറിച്ച് മഹാനായി വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അമലിന് ആറോളം നെയ്യത്തുകൾ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് 
അതിൽ പ്രധാനമായി നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവേ ഇതിനെനിക്ക് ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എനിക്ക് ആഹാരത്തിൽ പ്രതിഫലം വേണം ഇതൊരു നല്ല നെയ്യത്താണ് മറ്റൊന്ന് പരിശുദ്ധ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ തിരുചരിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് സുഗന്ധം പൂശുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മഹാന്മാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ തിരുചര്യ പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സുഗന്ധം പൂശുന്നത് എന്ന നെയ്യത്താണ് ആ അത്ര തേക്കുമ്പോഴുള്ള അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലം ഇനി വേറെയുണ്ട് സുഗന്ധം പൂശുമ്പോ അവന്റെ മറ്റൊരു നെയ്യത്ത് അവന്റെ അടുത്ത ആൾ അവന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു റാഹത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു മുശിഞ്ഞ ഒരു ചീഞ്ഞ വാസന ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവൂലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മടുപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ അവർക്കൊരു ബിമ്മിഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ നല്ല നീയത്താണത് കാരണം എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു സഹോദരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് അത് നല്ലൊരു വാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എടുത്തിരിക്കാൻ വലിയ റാഹത്തായിരിക്കും ആ ഒരു മുസ്ലിമിന് റാഹത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഒരു മനുഷ്യന് റാഹത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ അമലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നിനക്കൊരു മുസ്ലിമിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമായാൽ അത് ഉന്നതമായ കർമ്മമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇനി ഒരാൾ സുഗന്ധം പൂശുമ്പോഴുള്ള നെയ്യത്ത് ഞാൻ നല്ല ബ്രാൻഡ് സുഗന്ധമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന ആരപ്പോ എത്ര ദേശത്ത് ഭയങ്കരാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒന്നൊന്ന് ഷൈനാവാൻ ഒന്ന് ഉഷാറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്ര ദേശതെങ്കിൽ അവൻ നാളെ കയ്യാമത്ത് നാടിലേക്ക് വരുന്നത് അന്തനുമിനൽ ചീഫ ചത്ത ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശവത്തേക്കാൾ വളരെ മലീമസമായ സ്മെല്ലോടുകൂടെയായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നീയത്തുകളിലുള്ള അപാകതകൾ അങ്ങനെയാണ് ഏത് അമലിനും ഇത് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ ഹദീസ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കർമ്മങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ നെയ്യത്തുകൾ നല്ലതായിരിക്കണം നല്ല നെയ്യത്തുകളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിഷ്ഫലമാണ് നമ്മൾ ദുനിയാവില കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദുനിയാവില പ്രതിഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലഭ്യമായേക്കാം ആഹ്രമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആഹ്രം നമുക്ക് തീർച്ചയായും ലഭ്യമാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഹ്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധനായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും ദുനിയാവിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ദുനിയാവിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ആരെങ്കിലും കാംക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതവന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ും ആഹ്രത്തിൽ പ്രതിഫലമാണ് കാംക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും അവന് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാ ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്യുന്നവരാ നമ്മൾ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാറില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഖുർആൻ പാരായണം ഒഴിവാക്കാറില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഹദ്ദാദ് ചെയ്യാറ് ചെല്ലാറുണ്ടല്ലോ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് വലിയ അമലല്ലയോ ഭക്ഷണം മക്കൾക്ക് വാരിക്കൊടുക്കുന്നത് വലിയ അമലല്ലയോ മക്കളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നത് വലിയ അമലല്ലയോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സഹോദര അതത്ര വലിയ അമല അതിനുള്ള പ്രതിഫലമെല്ലാം നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദുനിയാവിലാണെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നീ അതല്ല ഇതെല്ലാം പ്രതിഫലം റബ്ബേ എന്റെ മക്കളെ നോക്കിയതിനുള്ള പ്രതിഫലോ അത് നിന്റെ കൽപ്പനയാണല്ലോ അത് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു അള്ളോ എന്റെ മക്കളെ നോക്കാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കാൻ എന്റെ മക്കളുടെ പഠനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ 
ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് പ്രതിഫലം ആഹ്ലത്തിൽ വേണമല്ല എന്ന കരുത്താണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ഏഴ് മണിക്കൂറാണെങ്കിലും എട്ട് മണിക്കൂറാണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണെങ്കിലും അത് മുഴുവൻ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും നല്ല നെയ്യത്തുണ്ടാവണം നല്ല നെയ്യത്തല്ലെങ്കിൽ ഈ സുഗന്ധം പൂശിയതുപോലെ നല്ലതിനല്ല അതിനൊന്നും പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവൂല ചിലപ്പോ നമ്മളെ വശലാക്കു ആഹാരത്തിൽ ചിലപ്പോ ശിക്ഷ വരെ കിട്ടും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നല്ല നെയ്യത്തുണ്ടായിരിക്കണം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ പോകുന്നത് പടച്ചവനെ ഇത് ഹയറിലാക്കണം ഇതിനു വേണ്ട ഇതിനുള്ള പ്രതിഫലം എനിക്ക് ആഹാരത്തിൽ വേണം നല്ല നെയ്യത്തോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന ബോധ്യം ഏത് പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം നെയ്യത്തില്ലേ ആ അമല് കാര്യമില്ല വെള്ളത്തിൽ എഴുതിയത് പോലെയാണ് ഒന്നുണ്ടാവൂല ആഹാരത്തിൽ ചെന്നാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതിനൊക്കെയുള്ള ഹരീഫ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നെയ്യത്തുണ്ടായ മതി മിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ നെയ്യത്തുണ്ടായ മതി അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും വലിയ പ്രതിഫലമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ കരുതിയാൽ അത് ചെയ്യാൻ അവന് സാധ്യമായില്ല അതവൻ ചെയ്തില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും തടസ്സം അവന് വന്നാൽ ും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നെയ്യത്ത് കരുതി മനസ്സിൽ കരുതി ഒരു തടസ്സമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ മജിലിസുന്നൂറിലും പങ്കെടുക്കും പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നന്നായി പനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നു അന്നത്തെ മജിലിസുന്നൂർ നഷ്ടമായി പക്ഷേ അവൻ എന്താണോ കരുതിയത് അതവന് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യമാണിത് നമ്മളൊന്ന് കരുതിയാൽ മതി അത് നന്നായിരിക്കണം നല്ല കരുത്തായിരിക്കണം നല്ല നെയ്യത്താണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പ്രതിഫലമാണ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതല്ലേ പരിശുദ്ധ റസൂലം പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തല്ലായിരുന്നു ഉഷാറാവ് വേണ്ടി ചൊല്ലി തണുപ്പുണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പിനൊക്കെ വലിയ ഉണർവും മാറ്റവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ പരിശുദ്ധ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരാൾ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അവൻ കരുതി അള്ളാഹുവേ ഇന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എടുന്നേറ്റുകൊണ്ട് രണ്ടര കഴത്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണം രാത്രി നിസ്കാരം ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണം തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ഒരാൾ കരുതി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് കരുതി വാളൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നല്ല തഹജ്ജുദിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു തഹജ്ജുദിന്റെ മഹത്വവും പൊരുപ്പവും പറഞ്ഞപ്പോ 
കേട്ട ഒരു തുണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരനെ ഒരു ബൂതി ഒരു ആഗ്രഹം ഇൻഷാഅള്ളാ ഇന്നൊന്ന് എഴുന്നേറ്റൊന്ന് നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കിടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവേ ഇന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടിറക്കാത്തെങ്കിലും ഒന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ അവൻ കിടന്നുറങ്ങി പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ കിടന്നുറങ്ങി വിരിപ്പിലിരിക്കുമ്പോ അവൻ അങ്ങനെ കരുതിയെങ്കിലും അവൻ കിടന്നുറങ്ങി അവൻ അങ്ങനെ സുബഹി വരെ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി അറിയാതെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവനെ പ്രഭാതോദയം വരെ എത്തിച്ചു അവന്റെ കണ്ണ് ഉണർന്നില്ല അവൻ ഉറക്കത്തിലായി അവനെ ഉറക്കം മറികടന്നു പോയി എന്നാൽ അവനെന്താണോ കരുതിയത് അതവന് അവന് അത് രേഖപ്പെട്ടു എന്ന് അതവന് എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കാതെ അവന് അലാറൊക്കെ വെച്ച് അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല സാധാരണ എഴുന്നേൽക്ക എഴുന്നേൽക്കാറില്ല അങ്ങനെ സുബഹിന്റെ വാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്നാൽ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കുത്തിബലഹുമാനവ അവൻ എന്താണോ കരുതിയത് അത് അവൻ അതേപോലെ എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് എന്താപ്പോ അവനക്ക് ലാഭല്ലേ അത് നല്ല നീയത്തുണ്ടായ മതി അത് ചെയ്യാതിരി കഴിയാതിരുന്നാൽ പോലും എല്ലാരും എല്ലാ ദിവസവും നെയ്യത്ത് വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങന്നെ അത് ശരിയാവൂല അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരുത്തെ നെയ്യത്ത് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും ഇനി സ്വാഭാവികമായി ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ അവനെ അവന്റെ ഉറക്കം മറികടക്കും സ്വാഭാവികമാണത് എന്നാൽ അവന്റെ കരുതിയത് എന്താണോ അവൻ കരുതിയത് അത് അവന് എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് മാത്രമല്ല മോനിങ്ങളെ അവൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ കരുതിയത് മുതലുള്ള സമയത്തുള്ള ഉറക്കം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ധർമ്മമാണ് അവനുള്ള സ്വതക്കയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കണ്ടോ ആ ഉറക്കം പോലും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ ഉറക്കത്തിന് പോലും മറ്റു ഉറക്കത്തേക്കാൾ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നീയത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ അമലുകളുടെ വണ്ണ വലുപ്പങ്ങളല്ല അതിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളല്ല പ്രകടന പരതയല്ല ആ ഏത് അമല് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ നീയത്ത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവിടേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നല്ല നീയത്തോടു കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള തൂഫീഖ് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ എന്തൊരു നല്ല ഹദീസാണിത് ഈ ഹദീസ് തന്നെ പോരെ നീയത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾ ഉറങ്ങുമ്പോ വിചാരിച്ച അവൻ ഉറക്കത്തിനും കൂലി അവൻ നിസ്കരിക്കാതിരുന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചവനുള്ളത് പോലെയുള്ള പ്രതിഫലം ചിലപ്പോ നമ്മൾ അമല് ചെയ്താൽ ഇത്ര പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ നിസ്കാരം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലതും മറന്നത് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഏകാന്തതയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു സമയത്ത് നീയത്തുണ്ടായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രതിഫലമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നീയത്തുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് നീയത്തുകൾ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിഷ്ഫലമാണ് പരിശുദ്ധ തങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യന്മാർ നാല് തരതുമാണ് നാല് കൂട്ടം ആളുകളാണ് ദുനിയാവിലുള്ളത് ജനങ്ങൾ നാലാളുകളാണ് നാല് വിഭാഗക്കാരാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ നെയ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് നെയ്യത്ത് നമ്മുടെ അമലുകളെക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതമാണ് എന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് 
നീയത്ത് നമ്മുടെ അമലുകളേക്കാൾ ഹൈറാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റസൂറുള്ള പറയുന്നു ഒരുത്തനാഹു അറിവും സമ്പത്തും നൽകി ആ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവനറിവുണ്ടായി അതാണ് അതിനർത്ഥം ഒരാൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് അത് ഏത് വഴിയിലൂടെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് അവൻക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട് അറിവുണ്ട് അവന്റെ അറിവിനനുസരിച്ച് അവന്റെ സമ്പത്തിൽ അവൻ ക്രയ വിക്രയങ്ങൾ ചെയ്തു അവൻ ഓരോന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അവന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന ഞാമത്താണ് അത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ അവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവന്റെ അറിവിനനുസരിച്ച് അവൻ അമല് ചെയ്തു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ ചെയ്തത് പോലെ എനിക്കും ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് റസൂള്ള പറയുന്നു അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പ്രതിഫലമെന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രളയമുണ്ടായ സമയത്ത് യൂസഫ് അലി പതിനെട്ട് കോടി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ പുയാപ്പിള അമ്പത് കോടി കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ നമ്മൾ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോ ആരെങ്കിലും തുടച്ചോനെ എനിക്കും ഇങ്ങനെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ ആ കരുതിയവനും ആ ചെയ്ത യൂസഫ് അലിക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം ഒരുപോലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നീയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണിത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കരുത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മളൊന്നും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ റസൂറുള്ളയല്ലേ പറയുന്നത് അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ബറാബറാണ് സമമാണ് തുല്യമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അപ്പൊ നീയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് കരുതിയാൽ പോലും പ്രതിഫലമാണ് മറ്റൊരാൾ സമ്പത്ത് നൽകി പക്ഷേ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഏത് വിധത്തിലാണ് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിവില്ല അവൻ ആർമാദിച്ചു ആർഭാടം കാണിച്ചു അവൻ ഭൗതികതയിൽ ഭൗതികതയിൽ അഭിരമിച്ചു അവന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആർഭാടം കാണിച്ചു അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു റബ്ബേ അയാൾക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ എനിക്കും കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാളെ പോലെ ഊട്ടിയും പൂനയിലൊക്കെ പോയി എല്ലാ തോന്നിവാസവും എനിക്കും ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ എന്നൊരുത്തൻ കരുതിയാൽ അത് ചെയ്യാതെ അത് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയവൻക്കും അത് ചെയ്തവനുള്ള ശിക്ഷയും ഒരുപോലെയാണെന്ന് കളവ് പറയാത്ത അസത്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചന അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴാത്ത അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ലതിന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നല്ലതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എനിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം മായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയാൽ ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ നല്ലതിന് നോക്കിയാലോ പഠിച്ചവരെ എനിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പറയണ്ട മനസ്സിലൊന്ന് കരുത്തുണ്ടായ മതി അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു വന്നാൽ അതിനും പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് 
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് അമലുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ അറിവില്ലാതെ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടകാല ജീവിതം ഇനി വരുന്ന ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലും തോഴത്തിലുമായി നല്ല നെയ്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ അവസരങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഒരാൾക്ക് അറിവും സമ്പത്തുണ്ടായി അതുപോലെ അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് കണ്ടു ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അയാൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പ്രതിഫലം അതുപോലെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നെയ്യത്തുണ്ടായ അമല് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനെല്ലാം പ്രതിഫലമാണ് നമ്മുടെ നെയ്യത്തുകളാണ് വളരെ പ്രധാനമായത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു മൊമിനിന്റെ നെയ്യത്ത് അവന്റെ അമലുകളേക്കാൾ ഹൈറാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളേക്കാൾ ഉത്തമം അത് നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് മൊമിനിന്റെ നെയ്യത്തിനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ നമ്മൾ മുമിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല കരുത്തുണ്ടായ മതി നല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായ മതി എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ അമലുകളേക്കാൾ ഹൈറാണ് ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഒരുപാടുണ്ട് അതല്ലാതെ എല്ലാതും നീയത്ത് വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് കുറ്റകരമാണ് അത് കുറ്റകരമാണ് എന്നാൽ നീയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമലിനേക്കാൾ ഹൈറായത് എന്ന് മഹാന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പ്രധാനമായ ചർച്ച ഇതാണ് ഒരു മോഹിനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാൾ കർമ്മങ്ങളെക്കാൾ അവന്റെ കരുത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അത് സിറായ അമലാണ് അത് രഹസ്യമായ അമലാണ് രഹസ്യമായ അമലുകൾക്ക് പരസ്യമായ അമലുകളേക്കാൾ ഈ എഴുപതിരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ധീരുൽ ഇസ്ലാം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പരസ്യമായ അമലുകളേക്കാൾ പ്രതിഫലം രഹസ്യമായ അമലിനാണ് ആരും കാണാതെ ചെയ്യുന്ന അമലിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് നമ്മുടെ നെയ്യത്തുകൾക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണത് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് എന്താണ് മോഹിനിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെവിടെങ്കിലും കല്യാണത്തിനോ സൽക്കാരത്തിനോ ഒക്കെ പോയി അവിടെ നിന്ന് ലോഹർ വാങ്ങു കൊടുത്തു അസുർ വാങ്ങു കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്താ നെയ്യത്ത് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഏതു സമയത്തും ഒരേ നെയ്യത്തായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ഇതെന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഇതിന് എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് ആഹാരത്തിൽ ആ പ്രതിഫലം എനിക്ക് ലഭ്യമാകണമെന്ന നെയ്യത്തിലാണ് ഏത് അമലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് എന്താണ് ഒരു അഴിമ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലുള്ള പ്രതിഫലം എത്രയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണെന്നല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ധീരുൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ആ കർമ്മമായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ കർമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇത് കേൾക്കുന്നത് വലിയ അമല ഇവിടെ വന്നവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നീ ഒരു നഷ്ടവും നീ തരല്ലേ റബ്ബേ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റബ്ബനാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നീ കൈവടിയല്ല അള്ളാ ഈ നീയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം നിഷ്ഫലമല്ലേ മുമിനിങ്ങളെ ആഹ്റത്തിൽ ചില ആളുകൾ വരുന്ന സന്ദർഭം പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ ഇവിടെ നിന്ന് ദുനിയാവിൽ വലിയ മലകണക്കിന് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടാണ് കയ്യാമത് നാളിലേക്ക് കടന്നു വരും ആ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഏടുകൾ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഹിസാബ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അവർ ചെയ്ത അമലുകൾ എടുത്തു പറയുമ്പോ അന്ന് പറയും അത്രേ നിന്റെ അമൽ ഇവിടെ കടാനില്ലല്ലോ 
നിന്റെ ഏടൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കൂ സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ കിതാബൊന്നു നീ മറിച്ചു നോക്കൂ അതിൽ നീ ചെയ്ത അമരുകൾ കാണാമല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ല നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരമില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ പോയി ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ പോയി വളർന്ന് പറഞ്ഞു കാണാനില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് അയാൾ പറയും അത്ര റബ്ബേ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തില്ലേ ഇന്ന അമലുകളൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ എവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് മാലാകമാരന്താ എഴുതി വെക്കാതിരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ റബ്ബ് നമ്മളോട് പറയുമത്രേ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നടാ പെണ്ണേ നീ ആമല് ചെയ്യുമ്പോ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കരുത്ത് ദുര്യാവായിരുന്നില്ലേ ആളുകൾ പറയണമെന്നായിരുന്നില്ലേ ആളുകൾ പറയണം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണെന്ന് ആളുകൾ പറയണം ഞാൻ വലിയ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നവളാണെന്ന് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ സഹോദര അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ സഹോദരി നീ എന്തു കരുതിയോ അതാ നിനക്കുള്ളത് ചേർത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ മിനിങ്ങളെ നീ ഏർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്തത് നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചെയ്തത് ആളുകളൊക്കെ എന്നെ നന്നായി നല്ല അമൽ ചെയ്യുന്നവളാണെന്ന് ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് പറയണമെന്നല്ലേ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ആഹ്രത്തിൽ നീ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഇവിടെ വരാനുണ്ടെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ കരുത്തു വന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ കരുതേത് നിനക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് മറുപടി പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഭൂമിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം ആഹ്രത്തിലാ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ദുനിയാവിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും ചിലപ്പോ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന നല്ല വിവാദത്തിലൊക്കെ പെണ്ണായിരുന്നു നല്ല ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന ഖുറാനോതുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു അല്ലെ ഏത് സമയത്ത് അയാൾ പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിവിടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ആഹ്രത്തിൽ ചെന്നാൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണില്ലേ മനസ്സിലാവണില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ചുറ്റപ്പെടുത്താനും അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എന്താണോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അത് നമുക്ക് കിട്ടും ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ച ദുന്യാവിൽ കിട്ടും ഇനി ആഹ്ര ആഗ്രഹിച്ചോ ആഹ്രത്തിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കൈമലർത്തണോ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാലമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളൂ ഇത്ര കാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയി അല്ല എത്രയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും അത് പുറത്തു തന്ന് കാമിലായ അഴിബാദത്തായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ തെറ്റായ നീയത്തുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല ഏത് അമല് ചെയ്യുമ്പോഴും ആഹ്രത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം ദുനിയാവ് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നിനക്ക് ദുനിയാവ് കിട്ടിയേക്കാം ആഹ്രത്തിൽ ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി ഒരു വിഭാഗം നല്ല നെയ്യത്ത് വെച്ചു ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതവൻ എഴുതപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹദീത് പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാരോട് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു അത്രേ ഇന്നാൽ ഇന്നവൻ ഇന്നാൽ ഇന്നത് എഴുതി വെച്ചോളോ അവൻ ഇന്ന സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചോളോ അവൻ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചോളോ അവൻ ഇന്ന് വാക്ക് ആ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചോളോ ഇങ്ങനെ ഓരോ അമലുകളും മലക്കുകളോട് പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ മലാകമാർ അള്ളാഹിനോട് പറയുമത്രേ നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അയാളൊന്ന് യാസി നോതിയിട്ടില്ല അയാളൊന്ന് ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടില്ല അയാളൊന്ന് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അയാൾ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനെയാണ് എ
നമുക്കൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ വരാത്ത ചില ആളുകൾക്ക് എഴുതി വെക്കും അവരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതായാലും വരുമ്പോ നല്ല സംഖ്യ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം നല്ല ഒരു പ്രധാനമായ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിസ്ഥാന ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യത്തെ പറയുന്ന സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി സഹകരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഹൈറായ രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ നല്ല നീയത്തിലാണ് അത് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹൈറായ രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ല സഹായം നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാത്ത അമല ചില ആളുകൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു പറയാണ് ആ പറയുന്ന സമയത്ത് ബലാഗമാർ പറയുന്നു അല്ലോ അവൻ ഇന്നാളിന്നാമലി ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അവൻ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ കാരുണ്യവാനായ സ്നേഹനിധിയായ നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ നമുക്ക് അന്നം നൽകുന്ന വെള്ളം നൽകുന്ന വായു നൽകുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി മുന്നിൽ ഒരുക്കി തന്നറബ് സുബഹാനുഹൂത്തമാരോട് പറയുമത്രേ മല മലക്കുകളെ മാലാകമാരെ അതവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതവൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചെയ്തിട്ടില്ല ശരി തന്നെ പക്ഷെ അതവൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നോക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രതിഫലാണത് ഒന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച് അന്ന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും തടസ്സം സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന പ്രതിഫലം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അയാൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തും അവൻ മലക്കുകൾ പറയും പടച്ചോൻ അയാൾ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലെങ്കിലും അവന് വരാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹു അവരോട് മറുപടി പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പോ നമ്മുടെ അമലുകൾക്കാണോ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ നെയ്യത്തുകൾക്കാണോ ഈ ഇത്രയേറെ ഹദീസുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്യത്തിനാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് മോമിനിയങ്ങളെ നമ്മുടെ നെയ്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായ നെയ്യത്ത് ഉദിച്ചുയരുന്ന സ്ഥലമായ നമ്മുടെ കൽബ് നമ്മൾ നന്നായി ശുദ്ധിയാക്കണം നല്ല നെയ്യത്തുകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നല്ല കൽബിൽ നിന്നാണ് ദുഷിച്ച കൽബിൽ നിന്ന് ദുഷിച്ച നെയ്യത്തുകളാണ് പുറപ്പെടുക അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നല്ല മണ്ണാണെങ്കിൽ നല്ല ഫലമുണ്ടാകുന്നത് പോലെ നല്ല കൽബാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രതിഫലാർഹമായ അമലുകൾ നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് കാരണമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൽബ നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണമേ അല്ലാ അതുകൊണ്ട് കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണം നമ്മൾ എന്നാലാണ് നല്ല നെയ്യത്തുകൾ ഉത്ഭവിക്കുക പറഞ്ഞു വരുന്നത് റബ്ബിന്റെ പരിപൂർണമായ തിരുനോട്ടവും തിരു സഹ അവിടുത്തെ സഹായം നമുക്ക് പരിപൂർണമായി ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ അതേത് പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ നല്ല നെയ്യത്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം മുത്തലാക്ക് സംബന്ധമായി ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ പരിശുദ്ധമായ ധീരി ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് നമ്മൾ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മുമ്പിനെ അതല്ല നമ്മുടെ മുത്തലാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും തമ്മിൽ അവർ പിണക്കം സംഭവിച്ചാൽ അവർ പിണങ്ങിയേക്കുമെന്ന് അവർ പിരിഞ്ഞേക്കുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ടായാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നില്ലേ ആ വിഷയം രണ്ട് രണ്ട് ഇണകൾ ഇണകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആദ്യമായി ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം 
ആദ്യം തന്നെ മുത്തലാക്കല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ദീനിലില്ലല്ലോ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ അവർക്കൊക്കെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അസ്വാരസ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണം ആ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസ്രീങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഹരീഫുകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിലൂടെയും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം അവളുമായി രമിക്കരുത് അവളുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് അവളുമായി ഒന്നും മാറി നിൽക്കണോ ആ എന്നിട്ടും അവൾ നന്നായില്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾ അടിക്കണേ ആ അടിക്കൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ ഫുഹാക്കൾ മഹാന്മാരായ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അളവും അതിന്റെ രൂപവും പറയുന്നുണ്ട് വടിയെടുത്ത് ഓലക്കെടുത്ത് തല്ലാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടിച്ച അടയാളം വരാൻ പാടില്ല ഇത്ര അടിയിലേറെ പാടില്ല പല നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും അവൾക്കൊന്നൊരു ബോധം വരാൻ അതിലൂടെയും അവൾക്ക് ശരി അവരുടെ ബന്ധം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ദീൻ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ത്വലാക്കു ചെല്ലരുതേ അപ്പോഴും നിങ്ങളെ മൊഴി അവരെ മൊഴി ചെല്ലരുതേ എന്നിട്ടും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് മധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിക്കണോ അവർ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ രണ്ട് മധ്യസ്ഥ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ മസ്ലഹത്തിന്റെ ചർച്ച നടക്കുമ്പോ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നന്മയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതുകൊണ്ടാ പലതും പൂർത്തിയാവാത്തത് പല മസ്ലഹത്ത് ചർച്ചകളും പല മധ്യസ്ഥന്മാരും പല മധ്യസ്ഥൻ നിൽക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര പരിപൂർണമായ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം ഖുർആം പറയുന്നത് നല്ല നെയ്യത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താ നെയ്യത്ത് എന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാഗം വിജയിക്കണം എന്റെ സ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിനും ബഹുമതിക്കും എനിക്ക് വിജയം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മോശമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഈ ഒരു കരുത്തോടു കൂടെയാണ് ചർച്ചക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ പരിപൂർണമായി അത് വിജയിക്കില്ല റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടില്ല ഉറപ്പാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആ രണ്ട് വിഭാഗത്ത് അത് നിക്കാഹിന്റെ മാത്രമല്ല ഏത് വിഷയത്തിലും മധ്യസ്ഥന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആരാണെങ്കിലും നല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഈ പ്രശ്നമൊന്ന് പരിഹരിക്കണം ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്ന് രമ്യമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന കരുത്താണ് നെയ്യത്താണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഉള്ളതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് യോജിക്കാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കും തൗഫീഖ് നൽകുന്നു അതാണ് തൗഫീഖ് നന്മയുടെ വഴികൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുക അതാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും നെയ്യത്ത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ നെയ്യത്താണ് പ്രധാനം നെയ്യത്ത് മോശമാണ് അതായത് എന്റെ വിഭാഗം എന്റെ ഭാഗം ജയിക്കണം എനിക്ക് തോൽവി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് ഡിമ്മാണ് മോശാണ് ഒരു കുറവാണ് സമൂഹത്തിൽ എന്ന നെയ്യത്തിലൊക്കെ എന്ന ചിന്തയിലാണ് മധ്യസ്ഥന്മാർ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടൂല ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിരിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവിടെ അവർ രണ്ടുപേരും യോജിക്കാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവരുടെ നെയ്യത്താണെന്ന് മുഫസ്സിരിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവ നെയ്യത്താണ് പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ വാക്കോ സമ്പത്തോ നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അതിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം പരിപൂർണമായി പരിഹാരം കാണാൻ സാധ്യമല്ല നല്ല നെയ്യത്തുണ്ടായ അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് 
നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്രമാണിമാര് നല്ല തറവാടികൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടൊന്ന് അവർ ഇഹ്ലാസുള്ളവരാണോ എന്നാൽ അത് ശരിയാവും ഏത് പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മാഷാ അത്ര ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സുപ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ ഓരോ നാട്ടിലെയും പൗര പ്രമുഖർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹവും ബന്ധവും അള്ളാഹു മരണം വരെ നിലനിർത്തട്ടെ നമുക്കും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അപ്പോ നമ്മുടെ നെയ്യത്തുകളിലേക്കാണ് നെയ്യത്തുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമ്മൾ നല്ല നെയ്യത്ത് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുമെന്നാണ് അതാണ് മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരെ നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ നെയ്യത്തുകളാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും എന്നൊക്കെയാണ് താല്പര്യം അവരുന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എവിടേക്ക് എത്തൂല പരിഹാരമില്ലാത്ത അള്ളാഹ് ഒരു പ്രയാസമുള്ള വളരെ ദുഃഖകരമായ ദുഷ്കരമായ ദുഷ്കടമായ നരകത്തിലേക്കാണ് അവന്റെ പോക്ക് എന്ന് മഹാന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിച്ചവനെ എനിക്കൊന്നു നിന്നാവണം എനിക്കൊന്ന് നല്ലയാളാവണം എനിക്കൊന്ന് സ്വാലിഹാവണം നല്ല നിലയിലൊന്ന് ജീവിക്കണം നല്ല നെയ്യത്തോടുകൂടെ ഇനി ഒന്ന് ജീവിക്കണം എന്ന നല്ല നെയ്യത്ത് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലൊന്ന് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും സാധ്യമാവുമെന്നാണ് മഹാന്മാരായ ആരിഫ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മഹാനായി മാഹിനോ വളരെ വിശാലമായി ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അവർ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം അവന്റെ നെയ്യത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിപ്പെടും ഉറപ്പാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ നല്ലവനാവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നാലും സാഹചര്യങ്ങൾ അവനെ തെറ്റിലേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അവന് നെയ്യത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണമെന്ന നെയ്യത്ത് അവനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഏത് വിഷയങ്ങൾക്കും നെയ്യത്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏത് കാര്യങ്ങളിലും നല്ല നെയ്യത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കത് കൊണ്ട് ആഹ്ലത്തിൽ ഉപകാരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ മഹാന്മാരായ സുഹാപത്തങ്ങളെയല്ലേ ജീവിച്ചത് അവർ ആവശ്യം അല്ലെ ആവശ്യങ്ങൾ പലതരാണ് ആവശ്യമുണ്ട് അനാവശ്യം അത്യാവശ്യമുണ്ട് മഹാന്മാരായ സുഹാപത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് ഇടപെട്ടിരുന്നത് സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത് അത്യാവശ്യം മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് നാളെ കിയാമത്നാളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ഭയമാണ് മഹാനായ അലിയുബിന് അബി താലിബ് അള്ളാഹു നെയ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുമ്പോ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മത നമ്മുടെ നെയ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോ മഹാനായ അലിയുബിന് അബി താലിബ് കറവല്ലാഹു മഹാനവർകൾ മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് മഹാനായ അലിയുബിന് അബി താലിബ് റബിയാഹു അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ശത്രുക്കളുമായി പടപൊരുതുകയാണ് ിവേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ദീനിവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊക്കെയും ഇങ്ങനെ സൗകര്യത്തോടുകൂടെ സംവദിക്കാനും ഇതുപോലെ സൗഹൃദം പങ്കിടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ മഹാനായ അലിയുബിന് അബിയത്തോലിന്റെ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് മാനവർകൾ ഒരു ശത്രുവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് കഠിനമായ ഘോരമായ യുദ്ധമാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ മുന്നിലുള്ള ശത്രു തന്റെ മുന്നിൽ വീഴുകയാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീഴുകയാ അയാളുടെ നെഞ്ചകത്ത് മഹാനായ അലിയുബിന് അബിയത്തോലിബൻ കറമല്ലാഹു വജഹു മഹാനവറുകൾ നെഞ്ചകത്ത് കയറി നിന്ന് തന്റെ മൂർച്ചയുള്ള വാളുകൊണ്ട് കടുത്തറുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ മഹാനായ അലിയുബിന് അബിയത്തോലിബ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ആ ഭൂമുഖത്തേക്ക് ഈ ശത്രു കാർക്കിച്ചു തുപ്പുകയാണ് കാർക്കിച്ചങ്ങ് തുപ്പി നെഞ്ചകത്ത് കയറി നിന്ന് തല ഊരിയെടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് റബിയാഹു വാളവിടെ തിരിച്ചു പോയി 
ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും അയാൾ ചെയ്തില്ല ഇത് കണ്ട് സ്വഹാമത്തൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ശത്രുവിനെ കൈയിന്റെ മുന്നിൽ കിട്ടിയിട്ട് എത്ര വലിയ സാഹചര്യം നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് എന്തേ നിങ്ങൾ അയാളൊന്നും വകവരുത്താതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ പറയുകയാണ് ചിന്തിക്കണേ നിങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരി ഓർക്കണേ എത്ര നല്ല എത്ര നല്ല മനോഹരമായ എത്ര മനോഹരമായ കാര്യമാ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ മഹാനവറുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അയാളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന നീയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവിന് പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ കളിമത്തോഴിയതവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കണം ധീരവിടെ നിലനിൽക്കണം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ താല്പര്യം അയാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ അയാളുടെ നഞ്ചകത്ത് കയറി ഞാൻ കൈ വാളുകൊണ്ട് ചൂണ്ടുമ്പോ അപ്പോഴും എന്റെ നീയത്ത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ശത്രുവിനെ ഞാൻ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് തന്നെയാ പക്ഷേ അയാൾ അങ്ങ് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യം വന്നു പോ അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊന്നാൽ പറയുക അലിയെ നിന്റെ ദേഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അയാളെ കൊന്നത് ീന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയല്ലോ എന്ന് നാളെ ക്രിയാപത്നാളിൽ പറയപ്പെടുമെന്ന ഓർമ്മയെന്നിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അയാളെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടത് എന്ന് മഹാനായ അലിയുവിന് അഭിപ്രായ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയപ്പ ദേശണ്ടായി ദേഷ്യം വന്നു അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായ വിഷയമായി അല്ലെ വ്യക്തിപരമായ വിഷയമായി അപ്പൊ പിന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി കൊന്നെന്നാ പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ നേരത്തെ കഴുതക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമാണ് മഹാനായ അലീബിന് ആ സമയത്ത് വന്നത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ശത്രുവിനെ കിട്ടി അടിക്കാൻ നിൽക്കാണ് ആ സമയത്ത് ഒന്ന് കാർക്കിച്ചു തൂപ്പ എന്താണ്ടാവുക അടിയുടെ സ്ട്രോങ് കൂടൂലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ അതാണ് മഹാനായ ആ അലിയ റുതിയമാഹനുവിന്റെ ഈ ചരിത്രം എത്ര മനോഹരമാണ് വലിയ പാഠമല്ലേ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം നല്ല നെയ്യത്തുകളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവിധ ഹൈറിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നല്ല നെയ്യത്തുകൾ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാത്തിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് നീയത്ത് മോശമായാൽ അതിന് ആ കാമല് നിഷ്ഫലമാണ് ചിലപ്പോ അതിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അത് നമ്മളെ വശളാക്കുന്ന നാളെ ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് വലിയ അമലാണ് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ അഭിബാധത്താണ് നീയത്ത് അത് സ്വന്തമായി തന്നെ അത് വലിയൊരു അഭിബാധത്താണ് നല്ല നെയ്യത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിന് അതിന് തന്നെ പ്രതിഫലമുണ്ട് കാരണം അത് രഹസ്യമായതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ആരും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒക്കെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഈ കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് കരുതുന്നത് എന്ന് എനിക്കും അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നത് രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു അറിയുന്ന വലിയ മല അതുകൊണ്ടല്ലേ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞതിന് കാരണം എന്താ നോമ്പുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ പറയും നോമ്പുണ്ട് ചിലപ്പോ നോമ്പുണ്ടാവൂല നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നോമ്പുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹിന് മാത്രമേ അറിയൂ കാരണം അത് സിറായ സിറായ അമലിനുള്ള പ്രതിഫലം മഹാനരായ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാതെ ചില ആളുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിനരികിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ മലാകമാർ പറയുമത്രേ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതാബ് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ വരുന്നത് ആരും കാണാതെ ആരും അറിയാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ആളുകൾ ആ മാലാകമാരോട് സ്വർഗത്തിലുള്ള മാലാകമാരോട് പറയുമത്രേ മാലാകമാരെ ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി ഇവിടെ എത്താനുള്ള കാരണം 
ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് രഹസ്യമായ അവലുകൾ ചെയ്തവരാ ഇന്ന് മറുപടി പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് രഹസ്യമായ അമലുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഹിസാബൊന്നും നേരിടാനുള്ള ശക്തിയും ത്രാണിയൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ പാപികളല്ലേ സാധുക്കളല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഹിസാബ് വളരെ എളുപ്പമായി ഹിസാബില്ലാതെ സുറാത്തു ബാലം മിന്നൽ വേഗതയിലൂടെ കടന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന യഥാർത്ഥ മിനിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഈ സദസ് കാരണമായി അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മുമിനിങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഇത്തരം നല്ല നെയ്യത്തുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മുമ്പിനിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഈ ദുനിയാവ് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിന് നാശം സംഭവിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കൂ വയസ്സായവരല്ല കാല് മുട്ടിനൊന്നും പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒന്ന് ആളുകൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടിരിക്കാം പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഹബീബിന്റെ മദീന ഷരീഫയിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഹവർത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ കീർത്തി സന്തോഷം അധികരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്തും വിത്തിഭാവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സംശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിനുടമകളാക്കണേ അള്ളാ ബിന്നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ ഇങ്ങളെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ലോകങ്ങനെ അമിതമായി വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ വലിയ ഭൂചലനങ്ങളും വലിയ മഹാമാരികളൊന്നും വരാതെ ഒന്നടങ്കം ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി പറയുകയാണ് നല്ല നീയത്തുള്ള നിഷ്കളങ്കരായ നിഷ്കപടരായ നിഷ്കാമകർമ്മികളായ ആളുകളുടെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല നീയത്തുള്ള ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമി ഒന്നടങ്കം നമ്മുടെ ഗതകാല സമൂഹങ്ങളൊന്നും നശിച്ചു പോയതുപോലെ അവരുടെ തൂഫാൻ ഉണ്ടായി അതുപോലെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് വലിയ ദിനാഥം വന്ന് ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവനും പിഴുതെടുത്ത് ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് വരാത്തതിന് കാരണം പരിശുദ്ധ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കരായ നല്ല നീയത്തുള്ള ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നീയത്തുകൾ പോലും നീയത്തുകളാണ് ഈ ഭൂമിയെ പോലും കൃത്യമായ നിലയിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങളും വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒന്നടങ്കം നശിച്ചു പോകുന്ന പഴയകാല സമൂഹങ്ങളും നശിച്ചു പോലെ അള്ളാഹു ഇപ്പൊ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിന് ഇതൊന്ന് ഒരു മൈക്രോസെക്കൻഡ് വേണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരളക്കം മതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത് നല്ല നീയത്തുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പരിശുദ്ധ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ സമൂഹത്തിനെ ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെയൊന്നും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ വരാതെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളയാതെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകളുടെ വിവാദത്തുകൾ കാരണമാണ് നിഷ്കളങ്കമായ നല്ല നീയത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂല്ലം 
നമ്മുടെ കുടുംബം അത് ഏത് മേഖലയിലും നല്ല നിലയിൽ ഈ സമൂഹം നല്ല നിലയിൽ നിന്നു പോകണമെങ്കിൽ നല്ല നെയ്യത്തുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പലതും ചെയ്യുന്നത് ഏത് അമല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉമ്മത്തിന് മുഴുവനും നഷ്ടമാണ് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കും അള്ളാഹു കാത്തരീക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ല നെയ്യത്തുകൾ വരാൻ നല്ല നെയ്യത്തുകൾ വരാൻ നല്ല നെയ്യത്തുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ചീത്ത നെയ്യത്താണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോശമായ കൽപ്പാണ് അതിന് കാരണം അപ്പൊ മോശമായ കൽപ്പിനെ ശുദ്ധിയാക്കിയാലല്ലാതെ നല്ല നെയ്യത്ത് ഉത്ഭവിക്കില്ല ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നല്ല നെയ്യത്തുകൾ ഉത്ഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നല്ല നെയ്യത്തുകൾ ഒതിച്ചു ഉയരണമെങ്കിൽ സംശുദ്ധമായ ഹൃദയമാ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം ആഹൃത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഫലമൊന്നും കിട്ടാതെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നു കാത്തരക്ഷിക്കട്ടെ അതിന് കൽപ്പ നന്നാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാകും അതിനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണം ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് ചികിത്സ ഏത് രോഗത്തെയും ചികിത്സിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തണുപ്പ് തണുപ്പ് പരമായ തണുപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ചൂട് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചൂടുള്ള രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അത് തണുപ്പുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടാ അതുപോലെ ഏത് ചികിത്സകളും ഇന്ന് ദുരിയാവിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ചികിത്സകളും ഓപ്പോസിറ്റ് മരുന്നുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയുകയാണ് നമ്മളങ്ങ് ചൂടായാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് വന്നാൽ ആ ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് നൽകുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലെ അത് ശരീരത്തിന്റെ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയാണെങ്കിൽ കൽബിന്റെ രോഗത്തിനുമുള്ള ചികിത്സയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം ചൂടാണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ദീപിലിസ്ലാം പറയുന്നത് ദേഷ്യം നിറ ചൂടാണ് ചൂട് ഇബിലീസിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇബിലീസ് നാറിൽ നിന്നല്ലേ തീയ് തീയിന്റെ അതിനുള്ള ഫലമെന്താണ് ചൂടാണ് ആ ചൂടാണ് ഈ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് അപ്പോ ഇബിലീസ് ഓടാനുള്ള പണിയെടുത്താൽ മതി എന്താ ഇബിലീസ് കൂടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണൂല ഇവിടെ അല്ല ആ കൂട്ടർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ നല്ലോം പറയും കാരണം എന്റെ നാട്ടിൽ അത്ര ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടരും ഓടിപ്പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദേഷ്യം വരുന്ന ആരുടെ അടുക്കൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എട്ടോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫുഹാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് ഒരാൾ വോട്ട് കാണിച്ചാൽ മൃഗങ്ങളാവട്ടെ മനുഷ്യനാവട്ടെ അവന്റെ അവന്റെ ഇച്ഛകൾ അവനെ മറികടന്ന് ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ അടുക്കൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്താണ് അത് കാരണം ബിലീസ് ഓടിപ്പോ ബിലീസ് ഓടിയാ ചൂട് നോക്കൂ അതന്നെ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യം ചെയ്യാ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ചൂടാവുന്നതെങ്കിൽ അയാളൊന്ന് ഇരുത്തിയാ മതി ചൂടാറും ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താ മതി അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഭയങ്കര വർത്താനം പറയാൻ ആ സമയത്ത് നിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അയാളെ നിർത്തുക ഇരുന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചൂടാവണം ആ സമയത്ത് നിർത്തുക അടിട്ടണം നോക്കണം ഏ അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ അതില്ലാണ്ടാവുന്ന അതുപോലെ ഒതുക്ക് ചെയ്യ തണുപ്പിക്കുക ഒതുക്ക് ചെയ്താൽ ദേഷ്യടം അപ്പോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സകൾ 
എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൽബിന്റെ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സകളും ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യം ചെയ്യുക മഹാനായ ഒരു ആരിഫിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രം പറയുക രണ്ടു മൂന്ന് ചരിത്രം അതുപോലെ ഒരുപോലെയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരായ അരിഫിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരാൾക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമാണ് അങ്ങനെ ഇയാൾ ഈ നല്ല മനുഷ്യനെ ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അത് മാറ്റണം അയാൾ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരാൾക്ക് കൂലി കൊടുത്തു കൊടുത്തു മാസം ശമ്പളം എന്താ ഈ മഹാമനീഷി ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ അംഗീകാരമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഈ ദുസ്വഭാവം സ്വയം മാറി കിട്ടാൻ അയാൾ ചെയ്ത പണി എന്താ അങ്ങാടിയിൽ പോ എന്നിട്ട് ഈ പൈസ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളോട് പറയും അവിടെ വെച്ച് ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്നെ തെറി വിളിച്ച് എന്നെ എല്ലാം ഇല്ലാത്തതും ഉള്ളതൊക്കെ പറ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വഷളാക്കണം എന്നെ വെറുപ്പ് പിടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത അയാൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആ സ്വഭാവം മാറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ വലിയ വലിയ ഔന്നിത്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് നമുക്കുള്ള സ്വഭാവം മാറ്റാൻ പല മീഡിയകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും മഹാനായ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാമനീഷിയായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അവരെ ഓർക്കാതെ ഈ മാസം നമുക്ക് ഒരു സംഗമവും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ലോക ഈ മാസത്തിലാണ് വിട പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അസീസ് തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ തുരീക്കയിൽ ജീവിച്ച മഹാനായ കണ്ണയ്യത്തുസ്താദ് മഹാനായ മഹാനായ ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്ദനായ ഗുരു ഷെയ്ഖുന കോട്ടുമല അബു മുസ്ലിയാർ അവരെല്ലാവരും ഈ മാസത്തിലാ വിട പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെയും നീ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ ഒന്നോ അവർ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണേ ഒന്നോ മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വലിയ അത്താണിയായിരുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശാ കേന്ദ്രമായിരുന്ന മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ തെറച്ച നീ ഉയർത്തണേ ഒന്നോ ആ മഹാരഥന്മാരുടെ തണലും മതതും ഞങ്ങൾക്ക് ഇരു ലോകത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനേ ആ മഹത്വക്കളെല്ലാം മഹാനായ നല്ല സമ്പന്നനായിരുന്നു അല്ലെ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂട്ടുമനുസ്താദ് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അതെല്ലാം ദീനിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം മഹാനവർക്കും ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ദീനിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷക്കാലം അല്ല അതിൽ ഇമാമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇമാമായുള്ള ശമ്പളങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ സാലറിയാണ് അതിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഭാവങ്ങൾ കൊടുത്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്താ ആലോചിച്ചു നോക്കും വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു മഹാൻ നല്ല സമ്പത്തുള്ള അയാൾക്ക് മനസ്സിൽ സമ്പത്തിനോട് കൂടുതൽ മോഹണ്ടായി അവ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു ഇനിയുള്ള സമ്പത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെക്കണ്ട എല്ലാം മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി വേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അയാ ആ മഹാ മനീഷിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ദുശ്ചിന്ത വന്നു ഞാൻ നല്ല കൊടുക്കണ ആളാണല്ലോ എന്ന ഒരു റിയാൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം കടന്നു വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ റിയാ ആയ ആ റിയാനെ തുരത്താൻ മഹാനവർകൾ ചെയ്തത് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അയാൾ തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും കടലിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആർക്കും വേണ്ട ഇനി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആളാന്ന് ആരും പറയും വേണ്ട ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവനും കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കൽപ്പിനെ ശുദ്ധിയാക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല നെയ്യത്തുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളുടെ നീ നമുക്ക് ഇപ്പോ എന്റെ സ്വഭാവം ദുസ്വഭാവങ്ങൾ എനിക്കാണ് അറിയാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നല്ല നീയത്തുണ്ടാവണമെന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം നല്ല നീയത്തുണ്ടാവണം നല്ല കൽബുണ്ടാവണം നല്ല കൽബുണ്ടാക്കാൻ 
നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ചികിത്സിക്കണം നന്നായി ചെയ്യണം പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് കീപറിന്റെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണേ അന്ന അങ്ങനെ സംശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയാകണം എന്ന കരുത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടും അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരു മഹാനവറുകൾ ഒരു മഹാൻ ഇമാം പറയുന്നുണ്ട് അയാളിങ്ങനെ നടന്നു അയാളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഇബാദത്തിലായി കിട്ടണം എന്താണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് മാർഗം പലതും അന്വേഷിച്ചു ഒരുപാട് ആലിമീകളൊക്കെ പോയി കണ്ടു അവരൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോ എന്ത് അമലപ്പ ചെയ്യ അങ്ങനെ പലരും സംശയത്തിലായി അതെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പല ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയി അയാൾക്ക് സംതൃപ്തമായ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിവാദത്തിലാണല്ലോ അതായി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കരുതി അതെന്താ നിങ്ങളുടെ കരുത്ത് എന്താ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ സമയങ്ങളും വിവാദത്തിലാവണമെന്നാണ് അല്ലേ എന്നാൽ അതായി കഴിഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ പരിശുദ്ധ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര അമല് ചെയ്യാ പിന്നെ ഉറക്കമൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ ജോലിക്ക് പോയിക്കോളൂ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അതെല്ലാം വിവാദത്തായിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന ഒരാളും ഇനി ഒരിക്കലും ഇനി മരണം വരെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല നീയത്തോടു കൂടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അമല് ചെയ്യുക അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ ആഹ്റത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആഹ്റത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ലജ്ജിച്ച് തല നടത്തേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാവരുത് ഇവിടെ വന്ന ആർക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും പ്രതിഫലം ആഹ്റത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്കതിനുള്ള പ്രതിഫലം ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും തോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ നല്ല സ്വലിഹായ ഒരടിമയായി അള്ളാഹു എന്ന ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്വാലിഹയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്തെങ്കിലും